ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கில்ப டைம்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவஞ்சர் சீன் கே மூவியில் இந்த ஸ்னாப் ஆண்டு பண்ணது நம்ம ஹல்க்கு தான் ஸோ ஹல்க்கு ஸ்னாப் ஆண்டு பண்ணதுனால தான் இறந்து போன அவஞ்சர்ஸ் அதாவது நம்ம தேனஸோட டெசிமேஷனில் இறந்து போன அந்த அவஞ்சர்ஸ் எல்லாருமே திரும்ப வந்தாங்க இந்த உலகமே ரிக்கவர் ஆனதே நம்ம ஹல்க்கோட ஸ்னாப்பில் தான் பட் ஹல்க்குக்கு அந்த ரைட் ஹேண்டில் ரொம்ப பெரிய டேமேஜ் ஏற்பட்டிருக்கு இதை ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுமா டைம் ஸ்டோனை வச்சு திரும்ப ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுமா இல்லை ஹீல் பண்ண முடியுமா அவருக்கு தான் வந்து ரீஜெனரேட்டிவ் ஹீலிங் ஃபேக்டர் இருக்கே ஃப்யூச்சரில் ஹீல் ஆகிடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்கு நான் வந்து ஆல்ரெடி பதில் சொல்லியிருந்தேன் இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோன்ஸால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலோ இல்லை இந்த ஸ்னாப்பால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலோ அந்த காயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆறவே ஆறாது அதை மாற்றவே முடியாது ஒன்ஸ் தேனஸ் அடிப்பட்டதே மாறாது எப்படி வந்து தேனஸ் இப்படி வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு எனக்கே தெரியலன்னு சொன்னேன் அப்புறம் தான் நமக்கு தெரியுது பாஸ்ட் லைஃப்லேருந்து பிம் பார்ட்டிகல்ஸை பயன்படுத்தி வந்திருக்காரு சரி ஹல்கோட கை சரியாகுமா ஆகாதா இந்த கேள்விக்கு நம்ம கோ டிரெக்டர் ஜோ ரசோ பார்த்தீங்கன்னா காமிக் புக் இன்டர்வியூவில் இதுக்கு பதில் சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பர்மனண்ட்டான டேமேஜ் ஆங்க இதை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணவே முடியாதான் இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோன்ஸை வச்சும் பண்ண முடியாது எவன் வந்தாலும் இதை ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது அதை வந்து ஹீல் பண்ணவும் முடியாது தேனஸுக்கு எப்படி இந்த ஸ்னாப் போட்டு டேமேஜ் ஆகி தேனஸ் கடைசி வரைக்கும் அந்த காயங்களோடவே வாழ்ந்தாரோ அதே மாரி தான் நம்ம ஹல்க்கும் இந்த காயங்களோட வாழ்ந்து தான் ஆகணும் அது வந்து ஹீல் ஆகவே ஆகாது எப்பேற்பட்ட சூப்பர் ஹியூமன் ஹீலிங் இருந்தாலும் ரீஜெனரேட்டிவ் ஹீலிங் ஃபேக்டர் இருந்தாலும் இந்த டேமேஜை மட்டும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்னாப்பு போட்டதுனால அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பனிஷ்மெண்ட் இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோன்ஸால் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பனிஷ்மெண்ட் இது ஸோ இதை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது அண்டு ஹீல் பண்ணவும் முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதில் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்குங்க இந்த ஸ்னாப் போட்டு அவருடைய கை பாதிக்கப்பட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா இதால் ஹல்கோட சூப்பர் ஹியூமன் ஸ்ட்ரென்த்து அதிக அளவு வந்து இழந்துட்டாராம் ஸோ சாதாரணமாக அவருக்கு வந்து சூப்பர் ஹியூமன் ஸ்ட்ரென்த்து நூறுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் கிட்ட அவர் வந்து குறைச்சிட்டாராம் அதாவது இந்த ஸ்னாப்பால் தன்னுடைய சூப்பர் ஹியூமன் ஸ்ட்ரென்த்தே வந்து அவர் இழந்துட்டாராம் இவ்வளோ பேசி முடிச்சுட்டு கடைசியில் ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறாரு நம்ம ஜோ ரசோ என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு தெரியும் மார்வலில் நம்ம ஹல்கை விட இன்னும் ஸ்மார்ட்டான பீப்புள்ஸ்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க யாராவது இவருக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க யாராவது புது கை இவருக்கு ரெடி பண்ணி கொடுக்கக்கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது யாருக்கு தெரியும் ஹல்க் அவஞ்சர்ஸில் தான் இருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு ஃப்யூச்சரில் ஹல்க்கு எங்கே வேணால் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டு இந்த இன்டர்வியூ முடிச்சிட்டாரு ஸோ இவர் சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அர்த்தம் இருக்கு ஹல்க்கு அவஞ்சஸ் விட்டு வெளியே போயிட்ட மாதிரி தான் இப்போ இவர் சொல்றாரு ஏன்னா ஸ்பைடர்மேன் ஃபார் ஃப்ரம் ஹோம் மூவியில ஹல்க்கு ஃபால்கன் நம்ம விண்டர் சோல்ஜர் வார் மிஷின்லாம் இருக்கும்போது எதுக்காக ஸ்பைடர்மேனை மட்டும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காரு நம்ம நிக் ஃபேரி ஹெல்ப் பண்ண சொல்லி ஸோ சம்திங் நடந்திருக்கு ஹல்க் மேபி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்மேன் டீம் கூடவோ இல்லை ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃபோர் டீம் கூடவோ வர மாரியும் காமிக்க நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்கு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்னாப் ஆண்டோ பண்ணதுனால ஹல்க்குக்கு ஏற்பட்ட அந்த டேமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பர்மனண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ரிவர்சபிள் கிடையாது அதை வந்து ஹீல் பண்ணவோ முடியாது அண்டு டைம் ஸ்டோனை பயன்படுத்தியோ இல்லை வேறு எதாவது பண்ணியோ வந்து அதை ரிவர்ஸ் பண்ணவோ முடியாது அப்படின்ட்டு கிளியர் கட்டாக சொல்லியிருக்கார